happy and peace be with you all welcome to the temple of english grammar இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிን பாத்தீனாக்க டென்சஸ் அப்படிங்கற அந்த முக்கியமான ஒரு கிராமர் பகுதி நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா இதுக்கு முன்னால நம்ம வீடியோஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிን பாத்தீனாக்க verb உடைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அதுளுடைய auxiliary verbs உடைய functions examples அதே போல modal auxiliary உடைய அந்த functions அதுளுடைய examples exam view of it எப்படி கேட்பாங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி நம்ம செஞ்சோம் அதே போல 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி செஞ்சோம் அதே போல verb உடைய डिफरेंट மூட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் சில இன்டக்டிவ் மூட் அதே போல சப்ஜெக்டிவ் மூட் இம்பரேட்டிவ் மூட் அப்படி மூணு மூட் பார்த்தோம் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோஸ்ல நிறைய அனலைஸ் பண்ணிட்ட verb அப்படிங்கற டாபிக்க நிறைய அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு அந்த verb அப்படிங்கற டாபிக் உடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பகுதி கூட நம்ம நுழைறோம் that is called tenses இந்த tenses அப்படிங்கற அந்த இலக்கண பகுதி நம்ம ஆங்கிலத்தை பிழையின்றி பேசுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது சரிங்களா அது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி ரிட்டன் இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி எந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த டென்சஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா வி நோ வெக்காபுலரிஸ் ஆங்கிலத்துல நமக்கு சொற்களஞ்சியங்கள்ன்றது நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நிறைய தெரியும் ஆனா அந்த சொற்களஞ்சியத்தை சரியான காலங்கள்ல பிக்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த டென்சஸ் தெரிஞ்சே ஆகணும் சோ வாட் மீன் பை டென்சஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க சோ த டென்சஸ் ஷோ த டைம் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு செயல் ஒரு வினை எப்பொழுது நடக்க நடந்தது அது நிகழ்காலமா இறந்த காலமா எதிர்காலமா எந்த காலத்தில் நடந்தது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த டென்சஸ் தான் அடுத்தது அந்த வினை நடந்தது அந்த செயல் நடந்தது அப்படின்றத சொல்றதுதான் அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதிய நம்ம தெளிவா கத்துட்டோம்னாக்க இனி வரக்கூடிய இலக்கண பகுதி நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம எளிமையா அமையும் ஓகேங்களா So there are three main tenses that we call it. Present tense, past tense, future tense. Tamil is called Tamil. Tamil is called Tamil. Nigal Galam, Iranda Galam, Idhir Galam. That is the moon main tenses that we call it. But what do you call it in Angular? The moon main tenses are subdivided. So in every main tense, there are four subdivisions. For example, present tense is called Tamil. For example, present tense is called Tamil. For example, அந்த நிகழ்காலத்துக்கு நான்கு சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு அந்த நான்கு காலங்கள் இருக்கு அதே போல பாஸ்ட் டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க இதற்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ் கண்டினியூஸ் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு அந்த நாலு சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதே போல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்குமே சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் Future perfect, future perfect continuous tense அப்படின்ட்டு அந்த நான்கு சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்ப நம்ம டாஸ்க் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு டென்ஸா எடுத்துக்க போறோம் சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு டென்ஸா எடுத்துட்டு அந்த டென்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அந்த டென்ஸ் நம்ம எங்க எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் சரிங்களா சோ அதை பயன்படுத்துறதுனால என்னென்ன பயன்கள் கிடைக்கும் நமக்கு சரிங்களா சோ எப்படி அந்த டென்ஸ நம்ம தப்பு இல்லாம பயன்படுத்தணும் சப்ஜெக்ட் கூட அந்த டென்ஸ் வரும்பொழுது சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தா அந்த வேர்ப் எப்படி சிங்குலரா மாத்தணும் சப்ஜெக்ட் எப்படி புளூரலாக இருந்தா அந்த வேர்ப் எப்படி புளூரலா மாறும் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னாக்க இனி வரக்கூடிய இந்த பாட்ல நம்ம சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸ்குள்ள நுழையிறோம் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் இந்த சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸோடைய ஃபார்முலா அல்லது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் நவுனா இருக்கலாம் அல்லது பிரணவுனா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று நவுனா இருக்கலாம் அல்லது பிரணவுனா இருக்கலாம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மெயின் வெர்போடைய ஓப்பன் ஃபார்ம் அல்லது மெயின் வெர்போடைய எஸ் ஃபார்ம் ஓகேங்களா சில இடங்களில் மெயின் வெர்போடைய ஓப்பன் ஃபார்ம் வரும் சில இடங்களில் மெயின் வெர்போடைய எஸ் ஃபார்ம் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் சில சப்ஜெக்ட் கூட மெயின் வெர்ப் என்ன ஃபார்ம் எடுத்துக்கும் ஓப்பன் ஃபார்ம் எடுத்துக்கும் அல்லது எஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கும் இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல எக்ஸிலரி வெர்பு வராது நோட் பண்ணிக்க இன்னொரு டைம் நான்
அல்லது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் அல்லது அட்ஜெக்டாக இருக்கலாம் வேறு என்ன பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பீச் அவ என்ன இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்ஓஎஸ் அப்படின்றது ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது பேசிக் ஃபார்முலா இந்த பேசிக் ஃபார்முலா கூட என்ன சென்டென்ஸ் வேணாலும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் ஃபார்முலாவை ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் கூட நான் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டுங்க ஸோ இது ப்ரனவுன் அப்படியே இருந்தாலும் பர்சனல் ப்ரனவுனாக இருந்தாலும் இது இங்கே என்னவா செயல்படுது சப்ஜெக்டாக செயல்படுது ஐ ப்ளே ஸோ இந்த ப்ளே அப்படின்ற வேர்ப் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் கூட வரக்கூடிய வேர்ப் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் ஓப்பன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ சப்ஜெக்டு மெயின் வேர்ப் ஓப்பன் ஃபார்ம் எடுத்துக்குது ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஐ ப்ளே ஃபுட்பால் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் சும்மா எழுதி போடுறேன் ஓகேங்களா ஐ ப்ளே ஃபுட்பால் அப்போ யூ அப்படின்ற செகண்ட் பர்சன் கூட மெயின் வேர்ப் என்ன ஃபார்மேட் எடுத்துக்குது ஓப்பன் ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்குது சரிங்களா ஸோ யூ ப்ளே ஃபுட்பால் யூ ப்ளே ஃபுட்பால் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மெயின் வேர்ப் என்ன ஃபார்ம் எடுத்துக்குது ஓப்பன் ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்கோம் ஹி ஷி இட் இது மூணும் சேர்ந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் கூட மட்டும் மெயின் வேர்ப் என்ன ஃபார்ம் எடுத்துக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோம் அப்போ அந்த மெயின் வேர்போட எஸ் ஃபார்ம் எங்க மட்டும் தான் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் கூட மட்டும்தான் அந்த மெயின் வேர்ப் எஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோம் சரிங்களா அப்ப ஹி பிளேஸ் ஃபுட்பால் ஷி பிளேஸ் ஃபுட்பால் இட் பிளேஸ் ஃபுட்பால் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிரசன்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் சிங்குலர் தேர்ட் பர்சனா இருந்துச்சுன்னா அங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வேர்ப் கூட எஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மெயின் வேர்போட எஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஓப்பன் ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்கோ செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரலும் ஓப்பன் ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்கோ தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரலும் ஓப்பன் ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்கோ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும்தான் மெயின் வேர்போடிய எஸ் ஃபார்ம் வரும் இதுதான் ஃபார்முலா இதுதான் ஃபார்முலா இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸுடைய ஃபார்முலா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ த யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு டென்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் இந்த டென்ஸை இந்த இடத்துல தான் பயன்படுத்தணும் வேற இடத்துல பயன்படுத்தினா அதோடைய அர்த்தம் மாறிடும் மீனிங் மாறிடும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இது இதுதான் பேசிக் இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் இந்த இடம்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஒவ்வொரு டென்ஸோடைய யூசஸ்ஸுமே தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பாருங்கள் used to express habitual action okayla or vishayam regular habitual a poi irukku it is a habit abindra mari irundadnaka and edathula namba simple present tense dhaan fine paduthuvom for example i study every day ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணது கிடையாது சரிங்களா நான் டெய்லி படிப்பேன் ஓகேங்களா வேற எதுவும் ஹெபிச்சு ஹெபிச்சுவல் ஆக்ஷனாக இருக்கலாம் ஐ ஈட் எவ்ரி டே ஓகேங்களா ஐ வில் ஈட் எவ்ரி டே நம்ம சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா ஐ ஈட் எவ்ரி டே நான் தினந்தோறும் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் விரதமே இருக்காம நம்ம என்ன பண்ணுவேன் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் ஓகேங்களா ஐ ப்ரஷ் மை டீத் ஆல்வேஸ் ஓகேங்களா சரி நான் நான் தினந்தோறும் என்ன பண்ணுறேன் பல் விளக்கிக்கிட்டே இருப்பேன் ஐ கோ டு த சர்ச் ஆல்வேஸ் ஷி கோஸ் டு த சர்ச் ஆல்வேஸ் தே கோ டு த சர்ச் ஆல்வேஸ் சரிங்களா ஸோ எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் ஹேபிச்சுவலாக இருக்குது ஹேபிட்டாக இருக்கோ அந்த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெளிப்படுத்த நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்த்திக் பிளேஸ் ஃபுட்பால் எவ்ரி ஈவினிங் சரிங்களா அது அவனுடைய ஹேபிட் ஓகேங்களா ஸோ கார்த்தி அப்படின்றவன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் பிளேஸ் மெயின் வேர்போடி எஸ் ஃபார்ம் ஃபுட்பால் எவ்ரி ஈவினிங் ஒவ்வொரு நாள் சாயந்தரமாக என்ன பண்ணுறான் ஃபுட்பால் விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பாருங்கள் யூஸ்டு டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் ஓகேங்களா செகண்ட் பாருங்கள் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜென்ரல் அண்ட் யூனிவர்சல் ட்ரூத் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா சில யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் பாடிஸ் ஓகேங்களா இது சயின்ஸுடைய ஃபேக்ட் ஓகேங்களா ஸோ வெப்பத்தினால் பொருட்கள் விரிவடையும் அப்படின்றது இதோடைய மீனிங் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் அது எங்கேயா இருந்தாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி இந்த ட்ரூத் மாறவே மாறாது இட் இட் இஸ் அன் யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஓகேங்களா
ஓகேங்களா ஸோ ஐஸ் மெல்ட்ஸ் இந்த ஹீட் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ஐஸ் என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆகும் சரிங்களா த ஹீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ வாட்டர் இஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் சரிங்களா ஸோ ஈஸ் அப்போங்க ப்ரெசென்டென்ஸ் நான் பயன்படுத்துகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே யூனிவர்சல் ட்ரூத் யூனிவர்சல் ட்ரூத் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டு எக்ஸ்பிரஸ் நியர் ஃபியூச்சர் சரிங்களா ஃபியூச்சரை சொல்கிறதுக்கும் நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இட் மஸ்ட் பி சர்டன் உறுதியாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ கன்ஃபார்மாக இருக்குதுனாக்கா நம்ம என்ன பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் The school reopens next week. அடுத்த வாரம் ஃபியூச்சர் ஆனால் என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துறேங்க பாருங்கள் ரீஓபன்ஸ் வேர்போடைய எஸ் ஃபார்ம் எனக்க இந்த ஸ்கூல் அப்படின்றது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் இட் இல்லைங்களா ஸோ த ஸ்கூல் ரீஓபன்ஸ் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது காண்டெக்ட் என்ன ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஃபியூச்சர் கான்டெக்ட் இஸ் வெரி சர்டன் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் visits india next month appo pathinaaka andha edathula enna payanpaduthirukka simple present tense payanpaduthirukka event pathinaaka future event ana na payanpaduthirukkathu simple present tense ena and the event is very very certain next paarenga adutha usage paarenga this uh, i mean uh, simple present tense endha endha words kuda la varu appdi paarenga used with the adverbs such as always ஒரு சென்டென்ஸில் ஆல்வேஸ் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருந்ததுனா அந்த சென்டென்ஸ் என்ன டென்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே போல் ஆஃபன் நெவர் யூஸ்வலி அக்கேஷ்னலி இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்ததுனா இந்த அட்வர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனாக்க அந்த இடத்துல நம்ம என்ன தான் பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அட்வர்ப்ஸ் கூட நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டென்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகேங்களா ஸோ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் அப்ராப்ரியேட் வேர்ப் ஃபார்ம் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லைங்களா ஒன் மார்க் நம்ம கேட்குறாங்க இல்லையா இந்த கொடித்த இடங்களை சரியான டென்ஸை கொண்டு பூர்த்தி செய்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கனாக்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்க அது என்ன டென்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த அட்வர்ப் கூட கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துவோம் அடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா In exclamatory sentences, ஆச்சரியத்தை ஊட்டும் வாக்கியங்கள் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள் பிகினிங் வித் ஹியர் அல்லது தேர் இந்த வார்த்தைகளில் தொடங்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்சஸ் என்ன டென்ஸில் தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் கம்ஸ் த பஸ் அப்படியே அப்படியே சத்தம் போட்டு அப்படியே என்னுடைய ஃபீலிங்கோட சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஹியர் கம்ஸ் த பஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஹியர் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையில் தொடங்கிறதுனால நான் பயன்படுத்தக்கூடிய டென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கம்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை நான் பயன்படுத்துகிறேன் ஸோ மெயின் வெர்போடைய எஸ் ஃபார்ம் அப்போ இது என்ன டென்ஸு சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த பஸ் அடுத்து பாருங்கள் தேர் கோஸ் த பிகாக் ஓகேங்களா தேர் கோஸ் த பிகாக் அப்போ ஹியர் தேர் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்சஸில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்சஸ்னால் என்ன டென்சஸோடைய மூணு மூணு டிவிஷன்ஸ் சரிங்களா அதோடைய சப் டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் சரிங்களா அதை பார்த்துட்டு அதோடைய ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் நம்ம எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் சரிங்களா சிம்பிள் ப்ரெசென்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் ஃபார்முலா பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலா எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்றதை பார்த்தோம் அதோடைய ஒரு அஞ்சு யூசேஜ் பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இதோடைய அடுத்தது அதாவது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்ற அந்த டென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் டில் தென் ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் கிராமர் அப்டேட்ஸ் Thank you so much for watching this video. Thank you.